సంద్రం జనసంద్రం ఇది ఇప్పుడు మేడారంలో కనిపిస్తున్న దృశ్యం సమ్మక్క సారమ్మల జాతర నేపథ్యంలో మేడారానికి లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చి చేరుతున్నారు దీంతో జాతర సంబరం అంతకంతకు పెరుగుతోంది ఎటు చూసిన భక్తులతో మేడారం కలకలలాడుతోంది ఈ ఏడాది సుమారు అరవై లక్షల మంది భక్తులు మేడారం జాతరకు వస్తారని అంచనాలు వేసిన అధికారులు ఆ మేరకు ఏర్పాట్లను చేశారు ఆదివాసి గిరిజన ఆరాధ్య దైవాలైన సమ్మక్క సారలమ్మల మహాజాతర సందడి అమ్మరాన్ని తాకుతోంది ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారంలో జరిగే ఈ జాతరకు మున్నుపెన్నడూ లేని విధంగా రాష్ట ప్రభుత్వం అసాధారణ ఏర్పాట్లు చేసింది కేవలం ఎడ్ల బండి జాతరగా ఖ్యాతికెక్కిన మేడారం మహాజాతరగా అవతరించిన క్రమంలో అనేక ఆధునిక హంగులు సంతరించుకుంది జాతర నిర్వహణకు ప్రభుత్వం డెబ్బై కోట్లు కేటాయించింది భక్తులకు ఎక్కడా అసౌకర్యం కలగకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్కా ప్రణాళికలు రూపొందించి అమలు చేసింది జాతరకు మూడు నెలల ముందు నుంచే ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేసింది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్వయంగా మంత్రులను ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డీజీపీ సహా అన్ని శాఖల ఉన్నతాధికారులను క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించేలా ఆదేశిస్తూ పనుల పర్యవేక్షణ చేయించారు గత పది రోజులుగా రోజు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డీజీపీ సహా సంబంధిత శాఖల ఉన్నతాధికారులు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తూ జాతర ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు కాగా ఇప్పటికే లక్షలాది మంది భక్తులు అమ్మవార్లను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు మేడారం జాతరలో ప్రధాన పాత్ర రోడ్లు దూర తీరాలను చెరిపేసి భక్తి పారవస్యంతో తరలివచ్చే భక్తులు సురక్షితంగా సుఖవంతంగా ప్రయాణం చేయాలన్న ప్రభుత్వ సంకల్పానికి అనుగుణంగా ఈసారి మేడారం దారులన్నీ మెరిసిపోతున్నాయి జాతీయ రహదారితో పాటు ఆర్ఎన్బి పంచాయతీరాజ్ శాఖ గిరిజన సంక్షేమ శాఖ రోడ్లన్నీ మరమ్మతులు చేశారు హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ మీదుగా వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా నగర పొలిమేరల్లోని రాంపూర్ నుంచి ఆరేపల్లికి అనుసంధానం చేశారు ఈసారి కొత్తగా కాల్వపల్లి నుంచి కాటారం మీదుగా రోడ్డు ప్రారంభించారు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈసారి జాతర ప్రాంగణంలో శాశ్వత నిర్మాణాలు చేపట్టారు భక్తులకు మిషన్ భగీరథ నీళ్లు అందివ్వాలన్న సంకల్పంతో పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేశారు రోజుకు ముప్పై లక్షల లీటర్ల చొప్పున తాగునీరు అందించాలన్న లక్ష్యంతో చేపట్టిన పనులు పూర్తయ్యాయి మూడు వేల మంది భక్తులు విడిది చేసేలా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ నుంచి మూడు చోట్ల ప్రత్యేకంగా పిలిగ్రిమ్ షెడ్స్ నిర్మించారు పంచాయతీరాజ్ గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారుల సమన్వయంతో జాతర ప్రాంగణంలో దాదాపు పదివేల తాత్కాలిక టాయిలెట్లను నిర్మించారు జాతర పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా విఐపి వివిఐపి సహా సాధారణ భక్తుల కోసం ప్రాజెక్టు నగర్ నార్లాపూర్ కొత్తూర్ తాడ్వాయ్ మేడారం పరిసరాల్లో వందలాది ఎకరాల్లో పార్కింగ్ స్థలాల ఏర్పాటు చేశారు మేడారానికి వచ్చే భక్తులు తిరిగి గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే వరకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ప్రభుత్వం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తున్నది ములుగు నుంచి పస్రా వరకు ట్రాఫిక్ నియంత్రించేందుకు రెండు వందల సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు జాతర ప్రాంగణంలో మూడు వందల సీసీ కెమెరాలతో కంట్రోల్ రూమ్లను తెరిచింది వంద భారీ ఎల్ఈడి స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేసి డ్రోన్ కెమెరాలతో అనుసంధానం చేసింది ఆదివాసీ గిరిజన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా జాతర నిర్వహించాలని సీఎం కేసీఆర్ స్పష్టమైన ఆదేశాలివ్వడంతో అధికార యంత్రాంగం ముందుకెళుతున్నది కొన్ని శక్తులు పనిగట్టుకుని జాతర ప్రాశస్త్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాయని కరోనా వైరస్ వంటి మహమ్మారి సోకుతుందని అనవసర ప్రచారం చేస్తున్నాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుందని అధికార యంత్రాంగం స్పష్టం చేసింది మేడారం జాతర కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది మేడారానికి చేరువుగా ఉండే వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా ఇప్పటికే ఇరవై ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రారంభిస్తున్నట్టు ప్రకటించిన అధికారులు తాజాగా ఆయా మార్గంలో వెళ్లే రైళ్లకు అదనంగా బోగీలు అమర్చుతున్నట్టు స్పష్టం చేశారు హైదరాబాద్ సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ హైదరాబాద్ ఖాజీపేట ప్యాసింజర్ వరంగల్ సికింద్రాబాద్ ప్యాసింజర్ వరంగల్ హైదరాబాద్ ప్యాసింజర్లకు ఈ ప్రత్యేక బోగీలను ఫిబ్రవరి ఎనిమిది వరకు కొనసాగించనున్నట్టు తెలిపారు ప్రత్యేక రైళ్లలో సీనియర్ సిటిజన్ దివ్యాంగులు చిన్నారులు మీడియా అందులు 
తదితర పాసుల ద్వారా ప్రయాణానికి అనుమతి ఉంటుందని తెలిపింది ఆదివాసీల ఆరాధ్య దైవం సమ్మక్క భర్త పగిడిద్ద రాజు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గూండాల మండలంలోని యావలగడ్డ నుంచి ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మేడారానికి బయలుదేరాడు పగిడిద్ద రాజు యాపలగడ్డ గ్రామానికి చెందిన అరెం వంశీయులకు చెందిన వారు కావడంతో ఇక్కడికి అరెం వంశీయులు ప్రతి జాతరకు పగిడిద్ద రాజును గుడి నుంచి గద్దెలపైకి చేర్చి పూజలు నిర్వహిస్తారు మూడు రోజుల పాటు కాలినడకన మేడారం తీసుకెళ్తారు గిరిజన సంప్రదాయాల ప్రకారం అక్కడ ఎదుర్కోళ్లు నిర్వహించి పగిడిద్ద రాజు సమ్మక్కకు వివాహం జరుపుతారు మేడారంలో నాగవెల్లి జాతరను నిర్వహించి వనదేవతలకు మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు పగిడిద్ద రాజు మేడారం గద్దెల వద్దకు చేరుకోవడంతో మహాజాతర అంబరాన్ని తాకుతుంది మేడారంలో భక్తులు తల్లులను దర్శించుకునేందుకు క్యూ లైన్లతో పాటు జంపన్నవాగు స్నానఘట్టాల పొడవున నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర జల్లు స్నానాలకు ఐదువేల షవర్లు దుస్తులు మార్చుకునేందుకు పద్నాలుగు వందల కంపార్ట్మెంట్లు ఏర్పాటు చేశారు ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు నిర్మించారు రాజమహేంద్రవరం నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల మంది వరంగల్ మహానగర పాలక సంస్థ నుంచి ఆరు వందల మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మేడారానికి చేరుకున్నారు జాతరకు కేటాయించిన ఎనిమిది కోట్లతో రహదారుల నిర్మాణం పూర్తయింది మేడారం రాకపోకలకు వన్ వే మార్గాల్ని ఏర్పాటు చేశారు ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు ఐదు వేల మంది పోలీసులు పనిచేయనున్నారు పదిహేను వందల ఎకరాల్లో వాహనాల పార్కింగ్కు ఏర్పాట్లు చేశారు నిఘా కోసం ఆలయం పరిసరాల్లో మూడు వందల సీసీ కెమెరాలు ఎనిమిది డ్రోన్ కెమెరాలు సిద్దం చేశారు గద్దెల సమీపంలోని పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ వద్ద ఐటీడీఏ క్యాంప్ కార్యాలయంలో పసరాలో గట్టమ్మ ఆలయం వద్ద కలిపి నాలుగు కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు జాతర పరిసరాల్లోని సీసీ కెమెరాల దృశ్యాలను ఇక్కడ ఎల్ఈడి తెరలపై చూడవచ్చు ప్రత్యేక సాఫ్ట్తో రద్దీని పర్యవేక్షిస్తారు మహాజాతరలో వివిధ మార్గాల్లో వాహనాలు భక్తుల రద్దీని విశ్లేషించేందుకు అలహాబాద్ కుంభమేళాలో వినియోగించిన వీడియో అనలైటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ను వినియోగిస్తున్నారు సీసీ కెమెరాలు డ్రోన్లు చిత్రీకరించే వీడియోలు చిత్రాలను సాఫ్ట్ విశ్లేషించి రద్దీపై హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి అధికారులు ఆయా ప్రాంతాల్లోని సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి రద్దీ నియంత్రణకు కృషి చేస్తారు సమ్మక్కను చిలుకల గుట్ట మీద నుంచి తీసుకొచ్చి గద్దెలపై ప్రతిష్ఠిస్తారు కుంకుమ భరణి రూపంలో చిలుకల గుట్టపై ఉన్న సమ్మక్క తల్లిని పూజారులు తీసుకొచ్చే వేడుకలో లక్షల మంది భక్తులు పాల్గొని జేజేలు పలుకుతూ హారతులు ఇస్తారు సమ్మక్క దేవత బయలుదేరే ముందు పోలీసులు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపి ఘనస్వాగతం పలుకుతారు శుక్రవారం సమ్మక్క సారలమ్మ పగిడిద్ద రాజు గోవిందరాజు జంపన్న అంతా గద్దెలపై కొలువై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ శుక్రవారమే తల్లులను దర్శించుకునేందుకు రానున్నారు